Voilà, vous avez un bébé, vous devenez parent, vous êtes dorénavant un porte-avions et votre bébé est un petit avion. Le petit avion, il a besoin de sécurité, il a besoin de venir sur son porte-avions le plus souvent possible et il a besoin de savoir qu'il peut tout le temps aller sur ce porte-avions. Si le porte-avions il est occupé parce qu'il bah, y a d'autres avions sur le porte-avions, eh bien le petit avion va euh, signaler très fort avec des signaux d'alerte très forts qu'il a besoin absolument du porte-avions et qu'on s'occupe de lui. Euh, S'il euh, y a euh, une avarie sur le porte-avions, si le parent ne va pas bien, euh, le bébé, l'enfant, le petit avion euh, arrive sur le porte-avions et voit que ça ne va pas, repart, revient et c'est extrêmement angoissant. Donc dès qu'un enfant pleure, dès qu'un enfant s'agite, dès qu'un enfant devient plus grand, mort, crie, tape, euh, se réveille la nuit, ne mange pas, c'est parce qu'il est insécurisé, il a besoin de revenir sur le porte-avions. Et euh, ce n'est pas si simple, quand on devient un parent, d'être un porte-avions, on a euh, nos besoins à nous, il y a les besoins de l'enfant, et quand on devient parent, eh bien, il faut accepter que les besoins de l'enfant soient prioritaires sur nos besoins. Et si vous ne le faites pas, eh l'enfant va vous le signaler d'une façon extrêmement bruyante, le jour et surtout la nuit. Donc, pensez au porte-avions dès qu'il pleure, dès qu'il mord, dès qu'il crie, dès qu'il fait un caprice. En fait, il veut uniquement s'assurer que son porte-avions est disponible. Donc, soyez des bons porte-avions.